అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అందరికి నమస్కారం ఏ ఎప్పుడు రాజకీయాలు మాట్లాడి మాట్లాడి మాట్లాడే రాజకీయ నాయకులతో ఓ వాళ్ళకు కూడా విసిగే మనకు కూడా చూసిన వాళ్ళకు కూడా అరే కొత్త కంటెంట్ ఏం రాలేదు అనుకుంటాం కదా అందుకని అట్లా కాదు రాజకీయాల గురించి ఏం టచ్ చేయకుండా జస్ట్ రిలాక్స్డ్గా ఎమ్మెల్యే గారిని జర్ర పర్సనల్ విషయాలు ఫుడ్ ఏంది వాళ్ళ కజిన్స్ ఏంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంది ఈ ముచ్చట్లను అడుగుదాం మనతో పాటు ఉన్నారు పెందుర్తి వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అదిప్ రాజ్ గారు సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ రిలాక్స్డ్గా సార్ నేను ఏం రాజకీయాల గురించి అసలు ఏ అడగను సార్ ఓకే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని చూడగానే మీ హ్యాండ్ పైనకే పోతుంది సార్ ఏంది ఇన్ని బ్యాండ్స్ కట్టుకున్నా మీరు రాఖీలా లేకపోతే ఏమన్నా నాకు నజర్ రాకకుండా అన్ని మొత్తం అందరూ దిశ రాకకుండా కట్టినాయా యాక్చువల్లీ ఇందులో రెండు బాబా గారు మాత్రం నాకు మొదటి నుంచి కూడా పెట్టుకుంటాను మిగతా ఏదో గుడికి వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే అభిమానంతో ఎవరో ఒకరు వచ్చి పార్టీ కార్యక్రమాలు కడుతుంటారు సో వాళ్ళ అభిమానంతో కట్టిన మనం ఎందుకు తీయాలి అని చెప్పి అట్లా అట్లే ఉంచే సార్ 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 ఒక్కసారి కౌంట్ చేయండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి నువ్వు పెట్టు బ్యాండ్స్ నైన్ టెన్ ఉంటాయి మొత్తం నైన్ టెన్ ఓకే అందులో ఎవరు కట్టిండ్రు అనేది ఒక్క పేరు మనం చెప్పగలుగుతారు సార్ ఎవరు కట్టి ఇది మా అబ్బాయి ఇచ్చాడు ఓకే మా అబ్బాయి దగ్గర ఉండి పెట్టి నాన్న అది పెట్టుకో అన్నాడు ఇది అమ్మవారి గుడిలో కనకదుర్గం తల్లి అమ్మవారి గుడిలో ఇది ఈ రెండు మాకు మొదటి నుంచి ఉండేవి ఇది నరవలో ఒక పీఠం ఉంటుంది నరవల పీఠం ఆ కంచి పీఠం అని చెప్పి అక్కడ గురీజీ కట్టింది ఇది అమ్మవారి గుడిలో అది ఇది విజయలక్ష్మి అక్క అని చెప్పి మా వార్డ్ మహిళ అధ్యక్షురాలు అక్క కట్టారు ఇది గౌరీ లక్ష్మి అక్క కట్టారు అనమాట ఇది అమ్మ ఇచ్చారు బయట తిరుగుతుంటాను కదా అని చెప్పి చెప్పిన కాదన్న ఇండిగాన మీరు ఇట్లా ఫుల్ హ్యాండ్ కట్టుకుంటే రాఖీ రోజు ఏడగడతారు మరి రాఖీలు అంటే రాఖీ అంతా బయట నుంచి పొలిటికల్ సిస్టర్స్ కానీ ఫ్యామిలీలో సిస్టర్స్ లేరు లేరా లేరు లేదు ముగ్గురం బ్రదర్స్ మేము నాకన్నా పెద్ద ఇద్దరు అన్నీ ఉన్నారు బోర్ కదా మొత్తం అందరు బాయ్స్ అయితే కొట్టుకుంటుండే నా బాగా బాగా చూసుకుంటారు ఇప్పటికీ కూడా అందరం కంబైన్ ఫ్యామిలీ చక్కగా చూసుకుంటారు ఇక్కడ కూడా మీరు చిన్ననా నేను లాస్ట్ ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు బాగా చూసుకుంటారు ఆరాభం ఫుల్ ఏం లోట్లేదు ఓకే అంటే చిన్నప్పుడు గిన అమ్మ నాన్న ఒకవేళ తిట్టినా కొట్టినా సేవ్ చేస్తుండేనా మీ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు చిన్నప్పుడు అంటే కొంచెం వాళ్ళు ఇద్దరు బయట చదువుకునేవారు ఎక్కువ నేను ఒక్కడిని ఇంటి దగ్గర ఉండేవాడిని ఎక్కువ అచ్చా అట్లా కూడా మంచిగా ఇంట్లో ఓ ఆ ప్యాంపరింగ్ ఉంది ఇక వాళ్ళిద్దరు బయట ఉంటారు కదా నువ్వే నాన్న అని ప్యాంపరింగ్ చేసింటారు నాకు తెలిసి షోర్గా అంతేనా ఓకే చిన్నప్పుడు కొట్లు కానీ తిట్లు కానీ అసలు ఎప్పుడన్నా పడ్డారు నిజం చెప్పాలన్నా మీరు నేను ఎమ్మెల్యే కదా నేను చెప్పొద్దు అనుకుని మాత్రం అట్లా చెప్పేవారు ఒక్కొక్కసారి చాలా తక్కువ అంటే బాగా అల్లరి చేస్తే రెండు మూడు విషయాల్లో ఒకసారి మచ్చుకో ఏదన్నా ఒకటి ఉండే ఉంటుంది బాగా గుర్తుండే ఉంటుంది బాగా చిన్నప్పుడు దట్ ఈస్ అరౌండింగ్ ఇంకా స్కూల్ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నప్పుడు అనుకుంటా మాకు అప్పుడు వైజాగ్కి ఇప్పటికి అప్పటికి నాన్నగారు ఏదైనా ఫుడ్ తినాలి అంటే ఒక దసపల్లా హోటల్ తప్ప ఇక్కడ కూడా ముట్టుకోరు వైజాగ్ అప్పటికి అదే ఫేమస్ అనమాట ఓకే ఫ్రైడ్ రైస్ తెచ్చారు నేను రాకముందు అయిపోయింది ఓ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా ఫేవరెట్ డిష్ అనమాట ఇంట్లో అందరికి నేను వచ్చి దానికోసం గొడవ పెట్టా నాకు అదే కావాలి అదే కావాలి అది ఓపిక పట్టారు 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 తర్వాత రెండు తగిలాయి కానీ సైలెంట్గా వెళ్ళి కూర్చుంటే మళ్ళీ రాత్రికి నాన్నగారు తెచ్చారు అనమాట కోసం గొడవ పెడుతున్నా అంటే అచ్చా ఓకే మళ్ళా అది ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఫుడ్ గురించి ఎట్లాగో ఇక మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఏమి ఇష్టం ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రత్యేకంగా ఇష్టం అనే ఉండదండి ఫుడ్ కొంచెం కష్టంగా తింటాను యాక్చువల్లీ చాలా తక్కువ అందుకే సార్ నవ్వున్నారు చాలా తక్కువగా తింటా అంటే మాక్సిమం అన్ని కూడా దేవుడికి వదిలేస్తాను నేను బాబా గారికి అంటే నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ తింటాను వెరీ లిమిటెడ్ గా అయితే మెయిన్ ఏంటంటే రైస్ తిన్నాను రైస్ ఓన్లీ రెండు పూటలు మాత్రమే తింటాను నెల అంతటికి వారానికి సారీ వారానికి వారానికి రెండు పూటలు ఏంది సార్ అది బుధవారం మధ్యాహ్నం ఆదివారం మధ్యాహ్నం మాత్రమే తింటా దానికి డే కూడా ఉందా అంటే లక్ష్మివారం ఉపాసం ఉంటాను నేను దానికోసం బుధవారం ఆఫ్టర్నూన్ తింటాను 
సండే నార్మల్ గా ఇంట్లో అందరం కలిసి ఒకసారి తింటుంటాం కాబట్టి ఒక పూట తింటా అనమాట ఎందుకు అట్లా పెట్టుకున్నారు బాబా గారు వదిలేశాను నేను అవునా బాబా గారు డివోటీ నేను అలాగే స్వీట్స్ షుగర్ జాగ్రత్త చేసిన కూడా ఏమి తిన్ను తాగను అంటే లైక్ స్వీట్స్ చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ బిస్కెట్స్ కూల్ డ్రింక్స్ జ్యూసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ సండే మాత్రమే తింటా వారానికి ఇంకా అంటే మంత్లీ ఫోర్ టైమ్స్ మాత్రమే స్వీట్ తిన్నా ఏదైనా షుగర్ జాగ్రత్త చేసింది అచ్చా మేము ఏవైతే తింటామో అవి మీరు తినాలన్నట్టు అంటే జనరల్గా నచ్చింది వదిలేయాలి అంటారు సో నచ్చినవన్నీ వదిలేసారు సార్ ఏ ఏజ్లో అన్న వదిలేసారు మీరు ఇది స్వీట్ అది వదిలేసి ఇట్స్ బీన్ సెవెన్ ఇయర్స్ అండి ఒక్కసారి నైట్ టైం రైస్ మానేసి అయితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఉపవాసం ఉండేవాడిని నేను బాబా గారికి ఇప్పుడు పదహారు సంవత్సరాల నుంచి కూడా లక్ష్మీవారం ఉపవాసం ఉంటాను దాని మీద అప్పుడే అలా అన్ని కూడా ఒకటి ఒకటి గట్టి ఎక్కడో కొట్టింది అన్న ఎందుకు అట్లా బాబా గారికి మొత్తం అన్ని అంటే నాకు ఇష్టం ఉన్నాయని వదిలేస్తా ఇట్లేదో అనుకున్న వాళ్ళే చేస్తారు అంటే గట్టిగా నాకు ఇది కావాలి అనుకున్న వాళ్ళే అట్లాంటివి చేస్తారు కదా ఏం కోరుకున్నారు అండి అలా ఏం అనుకోలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండు వేల నేను వదిలే సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే అరౌండ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లోనే ఎప్పుడో నేను వంటి పూట రైస్ అనుకుని మొదలుపెట్టా అప్పుడు నాకు ఏం కోరికలు కూడా లేవు అప్పుడు సర్పంచ్ అయ్యాను సింపుల్గా ఉన్నాను హ్యాపీ రిలాక్స్డ్గా ఉన్నాను అంతే అలా ఇంకా నాకు అంతే ఏమీ కోరుకోవడం లేదు కానీ అది ఏదో గుడికి వెళ్ళి మొక్కుకొని కోరుకునేది కూడా లేదు ఇలా కూర్చొని అలా అనుకొని మీకు వదిలేస్తుందని బాబా గారిని మనసులో అనుకోవడం వదిలేయడం వల్ల ఏదైనా అంతే మరి ఇంకా ఆ జోలికి వెళ్ళాం ఓకే బాబా గారి మీద ఎందుకు అంత గురి అంటే ఎక్కడో సమ్ ఫీల్ ఏదో ఒక పాయింట్లో వచ్చి ఉంటుంది కదా నిదర్శనం కనబడుతుంది చాలా నాకంటే నేను చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని హార్డ్ టైమ్స్లో ఓకే కొన్ని హార్డ్ టైమ్స్ ఇంక నేను ఇది ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు రాలేను ఇంక నేను హ్యాండిల్ చేయలేను అనుకున్నటువంటిది వితిన్ అవర్స్లో అది మొత్తం మళ్ళీ ఎవరైతే నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు ఇబ్బంది పడతావు చూసుకో అని చెప్పినాలో అన్న సారీ అన్న తప్పు అయిపోయింది అవునా నేను ఏదో కాపునలా అనేసాను అన్న మేము అనుకోక అనేటువంటి పరిస్థితులకు వచ్చి దివ్య దృష్టి లాంటిది ఏమైనా ఉందా అన్న మీకు అంటే ఇట్లా చూడంగానే నా గురించి కూడా మీరు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా అలాంటివి లేదు అలా జరిగితే ఇంటర్వ్యూ కూర్చునే పనికి లేదు మీరు ఏ ప్రశ్నలు అడుగుతారో కూడా ముందు తెలిసిపోవాలి అలా అయితే అది కూడా కరెక్టే అన్న అలా ఏమి ఉండదు అంటే ఆయన మొదటి నుంచి కూడా నాకు ఎందుకో బాబా గారిని బాగా అయితే నేను షిరిడి మాల కూడా సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఖచ్చితంగా వేసుకుంటా అయ్యప్ప స్వామి మాల లాగా షిరిడి మాల వేసుకుంటాను అచ్చా అంటే ఈ కోవిడ్ తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది ఖచ్చితంగా వేసుకున్నాను మొదటి నుంచి బాబా గారు అంటే నాకు అది అలాగని రోజు గుడికి వెళ్తాను రోజు దండం పెట్టుకుంటాను రోజు పూజలు చేస్తాను అది లేదు అలా లేదు నాకు ఏదైనా ఉన్నా నేను తిన్నా నేను తగ్గిన ఏం చేసినా నాకు చిన్న ఒళ్ళు అలసట అనిపించిన ఓం సాయిరా సాయినాథ అంతే అలా మనసులో తలుచుకొని వెళ్ళిపోయినా తప్ప ప్రత్యేకంగా నేను గుడికి వెళ్ళాలి రోజు రెండు దీపం పెట్టాలి పూజ చేయాలను ఆయన మనసులో మాత్రం ఆయన సంకల్పం ఉంటుంది ఇప్పుడు తలుచుకుంటాను ఏదైతే కొన్ని కండిషన్స్ బాగున్నాయో నాది అలా బాగున్నాయి ఉంటాను ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఏం కావాలని ఉండే అన్న అంటే ఇట్లా రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఉండేనా లేకుండే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అట్లా అవునా డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతు ఓకే అంటే నో వన్ సిన్స్ మై ఆన్సెస్టర్స్ వర్ ఇంటూ పాలిటిక్స్ లేరు కాబట్టి ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో అనేటువంటి ఫీలే రేదు ఇప్పుడు ఎవరైనా పొలిటికల్గా అందులో ఉన్నారనుకోండి ఓకే నాన్నగారు నాన్నగారు తర్వాత లేదు అన్నయ్య తర్వాత నేను అనేటువంటి ఇది ఉండేది ఎప్పుడు అది ఆ ఫీల్డ్లో లేము కాబట్టి నాకు యాక్చువల్లీ క్రికెట్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ క్రికెట్ రావాలి అని అయితే ఉండేది ఓకే టూ థౌజండ్ ఆ టైంలో ఐ ప్లేట్ ఫర్ కాలేజ్ నేషనల్స్ కూడా ఇంకా తర్వాత ఇంకా క్లిక్ కావాలి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సపోర్ట్కి ఆ ఎమ్యూనిటీస్ అప్పుడులో అన్నీ ఉండేవి కాదు మాకు మేము ఉండేది పల్లెటూరులో సిటీ అంటేనే అది దీని కింద ఉండేది అంత సీరియస్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటువంటి ఎందుకంటే క్రికెట్ కూడా ఎందుకంటే నాన్నగారు బాగా క్రికెట్ ఆడేవారు అచ్చా ఓకే సో అట్లా మీకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఏదైనా ఎక్కడో ఒక దగ్గర మన ఫ్యామిలీలో ఒక దగ్గర నుంచి ఉంటే అది మనం తీసుకోవాలి టేక్ ఓవర్ చేయాలని ఆ సపోర్ట్ కూడా అట్లా నాన్నగారు ఇచ్చేవారు క్రికెట్లో అది కూడా ఆ రకంగా వెళ్ళాలి తర్వాత మరి ఇంకా పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేస్తాం ఓకే ఇది కూడా ఒక లాంటి క్రికెటే ఏమంటారన్న ఇది అంటే ఆ క్రికెట్కి ఏంటంటే ఒక టైమింగ్స్ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది ఇది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ క్రికెట్ అని ఇందులో ఎక్కువ ఎవరు హిట్ అవుతారు అన్న బాలరా బ్యాటరా ఫీల్డరా ఎవరు హిట్ అవుతారు ఈ దాంట్లో మీరు అంతేనా లీడర్ ఏది జరిగినా ముందు
బ్యాట్స్మెన్ తప్పు చేసిన కెప్టెనే కదా ముందు పడేది మన మీద అనమాట ఎవరు ఎక్కడ ఏం చేసినా సరే తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ తిరిగి మన మీదకి వస్తుంది ఇందులో హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు ఓడిపోయిన తర్వాత మనం గెలిచినా ధోనీనా అంటాం ఓడిపోయినా ధోనీనే అంటాం అంతే కదా అలాగే ఇప్పుడు తీసుకోవాలి వైజాగ్ లో జరిగే మ్యాచెస్ లో కూడా నేను ఎప్పుడో ఒక నేను గెలిచిన తర్వాత ఒక ఆరో ఏడు మ్యాచ్లు అయినట్టు ఒక్క దానికి అటెండ్ అయ్యాను ఒక అరగంట కూర్చొని వచ్చేసా ఎందుకంటే ఆ రోజు ఏదో మీటింగ్ ఉంటుంది ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటది ఏదో ఉంటది మన నేను నైన్టీ ఫైవ్ ఉద్యోగం కాదు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందన్న అబ్బా అయ్యో ఏందిరా బాబు గిదాంటి దానికి ఎందుకు వచ్చిన నాయన నేను ఏదో అవుదాం అనుకుంటే ఇదేదో అయింది అని అట్ల ఏమైనా అనిపించింది ఎక్కడైనా అలా అనిపించలేదు కానీ ఎప్పుడైనా ఒక మూడు నాలుగు రోజులు ఎక్కడికి నేను శుభ్రం పడుకుని పోవాలని అయితే అనిపించింది నిద్ర ఉండదు నేను ఫుడ్ లేకపోయినా ఉండగలిగాను నిద్ర లేకపోతే ఉండలేదు ఓకే ఓవర్ వర్క్ లోడ్ వల్ల ఇక్కడికి నా సిగ్నల్ లేని దగ్గర ఒక త్రీ డేస్ హ్యాపీగా పడుకుంటే మళ్ళీ సంవత్సరం అంతా పని చేయొచ్చు అనుకుంటాను కుదరదు ఎప్పుడు రోజుకి ఎన్ని కాల్స్ మాట్లాడతారన్న రోజు ఎంతమంది కలుస్తారు చెప్పలేము పరిస్థితి బట్టి ఆఫీస్ దగ్గర అయితే రోజు మినిమం త్రీ హండ్రెడ్ తక్కువ ఉండరు డైలీ మార్నింగ్ గ్రీవియన్స్ అని త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మాక్సిమం ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ కూడా కలుస్తుంటాం వస్తుంటారు ఒకసారి అసెంబ్లీ టైంలో త్రీ ఫోర్ డేస్ కంటిన్యూస్గా లేకుండా వెళ్ళాము అంతా ఒకసారి పడతాం అందరితో ఓపిక్గా మాట్లాడి పంపిస్తుంటాం తప్పదు కదా అంటే మాది కాన్స్టిట్యున్సీ కొంచెం సెమీ అర్బన్ ఇటు రూరల్ ఉంటుంది అటు అర్బన్ ఉంటుంది సో అందరూ వస్తుంటారు రెగ్యులర్ గా మరి ఇంకా తప్పదు అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుని ఇట్లా చాలా మంది చెప్పిందే చెప్పి ఇదే సమస్య అబ్బా ఇన్ని సార్లు చెప్తారు అబ్బా ఊకు ఊకు అని ఎప్పుడన్నా అన్నారా అంటా అంటారా వాళ్ళు ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు భయపడతారా అసలు మిమ్మల్ని చూస్తే ఎవరన్నా భయపడతారా ఉన్నటువంటి ప్లస్ అదే మైనస్ అదే నన్ను ఏదేనంటే ఏం మొన్న చెప్పా చెప్పాను కదా వెంటనే అయిపోలేదంటే ఎలా అంటే మళ్ళీ చెప్పండి సార్ మీరు చెప్తారు సార్ నాకు తెలుసు సార్ ఇంకా అందరూ కూడా ఏంటంటే మెయిన్ నేను ఈ లీడర్స్తో కానీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న లీడర్స్ అందరితో నేను నేను వాళ్ళతో పాటు ఒక కార్యకర్తగానే నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది నేను డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ రావడం ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వలే నేను అందరు సర్పంచ్లతో ఒక సర్పంచ్లా స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి నేను ఒక నాయకుడు అనే కథలు తిరిగి వీళ్ళందరితో కలిసి ఆ నాయకుడిని గెలిపించమని తిరిగి అందరితో కలిసి కట్టుక ఉండడం వల్ల అందరికీ కూడా ఒక అటాచ్మెంట్ కొత్తగా ఎవరు ఒక ఎమ్మెల్యే అని చూసినట్టు నన్ను ఎవరు చూడరు వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీగానే వస్తారు చెప్తారు చేస్తారు ఒకవేళ అయితే నేను ఒకసారి అంటే నిన్నే వచ్చి రోజు ఏదో సమస్య పట్టుకుని వస్తే ఉంటారు రోజు నా సమస్య ఏంటంటే గ్రామం సమస్య మీరే ఎమ్మెల్యే అవ్వాలి కదా తిరిగి నన్ను పెడతారు తిరిగి ఆ ఓకే బాబు రా అయితే నువ్వు వెళ్ళకి అని చెప్పి కూర్చోబెడతాం కామన్ లింక్ అంటే ఎక్కడో దగ్గర ఒక స్ట్రెస్ అనేది బర్స్ట్ అవుతుంటుంది రోజు కంటిన్యూస్గా దీంట్లో ఉన్నప్పుడు అయితే ఈ విషయంలో డెఫినెట్లీ ఫ్యామిలీ మిమ్మల్ని మిస్ అవుతుంది ఇదైతే అర్థమైపోయింది ప్లీజ్ కొంచెం ఒక పది నిమిషాలు మా కోసం కూర్చోవా అన్న సందర్భాల్లో రిక్వెస్ట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా మీ ఫ్యామిలీలో అలా రిక్వెస్ట్ కాదు కానీ యాక్చువల్ మా వైఫ్ షీఈస్ ఫ్రమ్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ చేసింది ఎంబీబీఎస్ అయింది అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా వాళ్ళ బాబాయ్ ఎంపీపీ ఇంకొక బాబాయ్ ఆర్ఈసిఎస్ డైరెక్టర్ కింద వాళ్ళ ఫాదర్ సర్పంచ్ అది అన్ని కూడా చేశారు కాబట్టి కొంత తనకి తెలుసు ఓకే అయితే అమ్మ బాబు వీళ్ళకి ఇంకా అంతగా అనేది కాబట్టి బాధ అనిపించింది ఎక్కడంటే బాబు బాగా నా ఎలక్షన్కి ప్రతి చాలా ఇల్లు తిరిగాడు మా నాన్నగారికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి మా నాన్నగారికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అని చిన్నోడు పాపం ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్కడ పెద్ద బాబు అంటారేమో అని ఫోర్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెకండ్ స్టాండర్డ్కి వస్తున్నాడు నా ఎలక్షన్ టైంలో తిరిగి చెప్పాడు వాడు అన్నాడు ఒకరోజు నిన్ను అనవసరంగా గెలిపించాను నాన్న ఒక్కరోజు నాతో ఉండవు అన్నాడు పిల్లలకి నుంచి కూడా అది 
అక్కడ కానీ తప్పదు మిస్ అవుతాం స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు బాయ్ చెప్పడానికి ఆఫీస్ రూమ్ లోకి వస్తాడు అక్కడ బోల్డ్ మంది జనం అంటాడు వెళ్ళిపోతారు అమ్మ అయితే రెగ్యులర్ గా మేము ఇంటికి వెళ్తుంటాను పని చూసుకొని వచ్చేస్తుంటాను కలము ఎవరు నేను అడవడిగా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటా ఒకసారి అమ్మ అంటే ఆ ఎవరు చుట్టాలు వచ్చారు కుర్చీలు వేయండి బాబా అంటే ఒక్క ఇంట్లో మాట్లాడడం కూడా అవదు సో అనిపిస్తుంటది వాట్ ఇస్ కరి ఫ్యామిలీకి మనం ఈ మాత్రం టైం కూడా కానీ తప్పదు కదా అందరి పరిస్థితి గట్లే ఉంటుంది అలానే ఉంటుందండి పొలిటికల్ లైఫ్ అంటేనే అట్లా ఉంటుంది పోని పండగ పూట పండగ పూట కూడా ఏవో ఉంటాయి పండు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీరామనవమి వచ్చింది అందరూ శ్రీరామనవమి కళ్యాణం దగ్గర మా ఊరికి రండి మా ఊరికి రండి మా ఊరికి రండి అంటారు పిలవాలి సంక్రాంతి సంక్రాంతి సంబరాలు జరుగుతున్నాయి రండి అంటారు వెళ్ళాలి దసరా అమ్మవారి అమ్మవారి విగ్రహాలు పెట్టాం మీరు రావాలి అంటారు వాళ్ళు అభిమానంతో పిలుస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం వెళ్తే మనం అక్కడికి వెళ్ళామంటే వాళ్ళకి గౌరవం మనకి అభిమానంతో పిలిచినప్పుడు అది కాదండి ఇంకా ఫ్యామిలీ లైఫ్ అనేది ఇంకా కొంచెం టఫ్ గానే ఉంటుంది వాళ్ళకి చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసి పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ ఎప్పుడన్నా పోయినా లేదు ప్రతిసారి వాడు పిలుస్తాడు ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడన్నా చూసినా మీకు తిడతాడు అందరు వస్తున్నారు రావట్లేదు మొన్న అయితే వెళ్ళడమే మానేశాడు వెళ్ళడమే మానేశాడు నేను వెళ్ళను మీరు రాకపోతే అని చెప్పి ఆ మీటింగ్ వెళ్ళడం మానేసి ఇంట్లో వెళ్ళి సో తప్పదు ఓకే లాస్ట్లీ అన్న మీకు ఒక స్పెషల్ టాలెంట్ ఉంది నేను చూసిన ఒక వీడియోలా మిమిక్రీ బాలే అసలు అద్భుతం అందరూ చూసారు కదా ఎట్లా అది ఆ ఫ్లో లో వచ్చిన దానికి మళ్ళీ ప్రతిసారి చేయాలంటే చేయలేము అదే చెప్పేవాడు నేను రెగ్యులర్ గా ఆయన చెప్పింది డైలాగ్ మార్చి సేమ్ అదే గొంతుతో చెప్పాడు నన్ను అయిపోద్ది ఆయన ఏం చెప్పేవాడు అంటే జనరల్ గా డ్వాక్రా మహిళలకి మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఆయన చెప్పేటువంటి మాటలు అనమాట ఆ డ్వాక్రా చెల్లెమ్మలు మీరు అందరూ కూడా చెప్పాలంటే మా డ్వాక్రా ఒక్క చెల్లెమ్మలో మీ అందరికి కూడా మాట ఇస్తున్నా ఒక్క రూపాయి కూడా మీరు రుణమాఫీ కట్టకండి ప్రతిది కూడా చూసుకునే బాధ్యత నాది అని చెప్తాడు జనరల్ గా మనం మాట్లాడింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు జనాల దగ్గరికి వెళ్తాం జన్ భూమ్ కమిటీలో అవినీతికి అసత్యానికి పరాకాష్ట అని అన్నాం అనుకోండి అర్థం అవుతుందా వాళ్ళకి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అమ్మ గతంలో ఎలా ఉండేది జన్ భూమి కమిటీలు జన్ భూమి కమిటీలు పెట్టి వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళకు ఆ కండువా కప్పుకున్న వాళ్ళకి పథకాలు ఇచ్చేవారు అవినీతి ఎక్కువ ఉండేది అది మన ప్రభుత్వం వచ్చేకి లేదని చెప్పారు సో వాళ్ళకి ఆ బోరు కట్టకుండా మధ్యలో చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట అది అది ఆ రోజు ఆ వేదిక మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పక్కన ఉంటుండగా ఎదురుగా కొన్ని వేల మంది ఉంటుండగా అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఒక్క వర్డ్ అన్న చెప్పకుండా ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా క్లోజ్ చేస్తాం ఇన్ వన్ వర్డ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈజ్ మై గాడ్ అండి ఈ రోజు అది ప్రాజీ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అంటే మా పేరెంట్స్ ఏదైతే ఉందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ అది ప్రాజెక్ట్ ఒక అవకాశం కల్పించి వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ లో ఒక ఎమ్మెల్యేగా మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల మాత్రమే స్థాయిలో ఉన్నాం వాళ్ళ అది ప్రాజెక్ట్ గొప్ప అని నేను ఎప్పుడు అన్నాను ప్లేనరీలో కానీ అన్నిట్లో కూడా చెప్తా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేకపోతే హూ ఈజ్ అది ప్రాజెక్ట్ ఎంతమంది ఓట్లు వేస్తారండి మా కుటుంబ సభ్యులు మా పక్క గ్రామాల్లో రెండు మూడు గ్రామాలు ఇవాళ ఇంతమంది సీనియర్లు ఎంపీపీలుగా చేసిన వాళ్ళు జెడ్పీటీసీలుగా చేసిన వాళ్ళు ద్రోణరాజ్ గారితో గురువాడ గురునాథరావు గారితో హేమా హేమీలతో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ అదీప్ రాజ్తో ఉన్నారు అదీప్ రాజ్ని గెలిపించారు అంటే కారణం ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదీప్ రాజ్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్గా పెట్టారు కాబట్టి అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి అదీప్ రాజ్ లేకపోతే హూ ఈజ్ అదీప్ రాజ్ అందరు సర్పంచ్లో ఒక సర్పంచ్ యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అంతే ఆయన లేకపోతే వీ ఆర్ నథింగ్ ఈ రోజుకి కూడా నేను అదే చెప్తా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది చెప్తే అది చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఆయన ఒక కార్యకర్తగా పనిచేయాలంటే కార్యకర్తగా పనిచేస్తాం 
నువ్వు ఒక నాయకుడిగా ఉండంటే నాయకుడిగా ఉంటా ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కంటే ఇది మేము ఎందుకు ఎవరి వల్ల మేము ఈ స్థాయిలో ఉన్నామని మర్చిపోతే నా గొప్ప అనుకుంటే ఏమవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్